வணக்கம் நம்ம வீட்டு சுவையில் தனா செல்வி இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போகிறது தெரியுமா சிக்கன் தயிர் சிக்கன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிளானது நீங்கள் செய்து பாருங்களேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம எப்போவும் நிறைய மசாலா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நிறைய போட்டு செய்வோம் இல்லையா இது ரொம்ப எதுவுமே தேவையே இல்லை பாருங்களேன் என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லட்டுமா நான் முதல்ல வந்து சிக்கனை வந்து எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு அதில் தயிர் ஒரு அரை கப்பு தயிர் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கரம கறி மசாலாவும் கரம் மசாலா அது போட்டிருக்கேன் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் எல்லாம் போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சா கூட பரவாயில்ல அரை மணி நேரம் நல்லா அப்படி மூடி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் தக்காளி அது போட்டாலும் போடலாம் போடலாம்னு பரவாயில்ல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் ஒரு அரை வெங்காயம் ஒரு அரை தக்காளி கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம அதிலேயே போட்டிருக்கோம் அதில் இதில் இதுக்கு கொஞ்சம் தான் தாளிக்கிறதுக்கு நான் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை லவங்கம் சோம்பு இதெல்லாம் எல்லாம் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டுமா நான் குக்கர்லேயே செய்து காமிச்சிடுறேன் இன்றைக்கி நல்லா ஈஸியாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து பட்டை லவங்கம் போட்டுடலாம் சோம்பு போட்டுடலாம் கறிவேப்பில் கொத்தமல்லி போடுங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி போடு சும்மா ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்ட போடு கொஞ்சம் மசாலா தூள் மறுபடியுமா கொஞ்சமாக போடுங்க கொஞ்சமாக மசாலா தூள் வெங்காயம் தக்காளி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நம்ம இதை மட்டும் கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா சிக்கனு போதும் மீதி எண்ணெய் போட்டு தாளிச்சுட்டு இதை போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் வந்த உடனே நம்ம வேறு இந்த கடாயில் கூட கொட்டி கொஞ்சம் இன்னும் கூட நல்லா சிவக்க பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே இதோடைய கூட நிறுத்திக்கலாம் நல்லா இப்போ சிக்கனை சேர்த்துடலாம்ப்பா இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் உப்பு அதில் போட்டிருக்கேன் நான் அதெல்லாம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிங்கன்னா போதும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து வெறும் தேங்காய் பால் சாதம் இல்லை நெய் சாதம் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதை சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுட்டோம்னாக்கா நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப மசாலாவாக இல்லாமல் இது வந்து அப்படி நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் செய்து பாருங்களேன் மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் நான் வந்து சும்மா அந்த கலருக்காக போடுறேன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் நான் இது கலருக்காக கொஞ்சம் போட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னாலும் கொஞ்சம் போடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுமா இன்னொரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஈஸியாக ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா நம்ம 
வேக வைக்க வேண்டியதுதான் நம்ம இப்போ கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம் எங்கேங்க மிளகுத்தூள் வாங்க 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 இப்போ வெங்காயம் எல்லாம் நிறைய விலை இல்லையா இந்த டைமுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நல்ல கொஞ்சம் அப்படியே நல்ல எண்ணெயே கொஞ்சம் வதக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் அந்த மிளகாய் வாசி நல்லா போகும் நல்லா வதக்கலாம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் உப்பு கையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்கலாம்ல அவ்வளோதான் முடிஞ்சிட்டு மூடி வச்சுட்டு உங்களுக்கு எத்தனை விசில் தேவையோ நல்லா வேகணுன்றவங்க நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க நான் எப்படி ஒரு நாலஞ்சு விசில் வைப்பேன் ஒரு நாலஞ்சு விசில் வைக்கணும் நல்ல நான் ஒரு ஆறு ஏழு விசில் விட்டாச்சுதா நல்ல வெந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதில் நான் ஒரு ஏழு விசிலுக்கு மேலேயே விட்டுருக்கேன் எடுத்துட்டு கடாயில் போட்டு கூட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சொந்த வைக்கிறது வந்து பண்ணலாம் ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு திக்க வேணும் இது எவ்வளோ திக்கு வேணுமோ நம்ம இஷ்டத்தான் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா இது இந்த அளவில் இறக்கிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் இன்னும் ட்ரையாக வேணும்னா கொஞ்சம் நேரம் வச்சிங்கன்னா அழகாக ட்ரை ஆகிடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ரெடியாயிடுச்சது 
உங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு சுவையான நம்ம வீட்டு சுவையை சந்திக்கலாமா